Ah, jylle, ek wil vandag bykie journey door Philippense 1. En die vraag wat hierdie boek antwoord is, how do you live as a Christian in a non-Christian world? Nou, op ons as Suid-Afrikaners beleef soveel vryheid in termen van ons kan gebid vir genees en ons kan gaan evangelize, ons kan gaan profiteer. So ons het soveel vryheid in hierdie, in hierdie land om eindelijk die, die gospel te gaan uitleef. Um, en Paulus skryf hierdie brief juist aan een kerk wat soveel persecution beleef in termen van hulle word ook visies aangevat, hulle word in die tronk gegooi, daai type van goeders. Nou in vers 3 tot vers 11 sê en ek net dankie vir God. Um, die opskrif is thankfulness and prayer. Um, en hy sê dankie vir God vir die spiritual growth wat hulle al reeds um, ontvang het en endure het en ingegroe het. Nou in vers 12 sê, die, die opskrif is Christ is preached. Um, vers 12 sê, but I want you to know brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel. So hy sê die goeders wat met hom gebeur het in termen van dat hy geslaan was dalk, um, en die tronk gegooi was daar type goed, die persecution wat hy beleef het, sê, is actually turned out for the furtherance of the gospel. So hy sê, al die goed het gebeur, dat die gospel verspreken word, dat het net verder kan, verder kan gaan, meer mense kan bereik, al die type van goed. Nou in vers 18 sê, What then, only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and in this I rejoice, yes, and will rejoice. So I say, and like, for all the persecution that I believe it, all the, that in the tronk gegooi was, that geslaan was, that type of goeders, so I rejoice, want I say Christ was preached, I say the, the gospel is further gone, so I say, it's already slecht to good gebeur, is it so worth it, want Christus in hom is further gone, mense was bereik, mense het whip ontvang, mense het Christus ontmoet, soos het hulle moet. En, en van vers 19 tot vers 26 um, praat, hy, praat hy hier oor um, Paul's greatest desire to live, as, to live and to die for Christ. Um, so die opskrif is to live is Christ. Nou in vers um, 21 sê hy, for to me to live is Christ and to die is gain. En as wy so mooi sê, om te leven is Christus, maar om dood te gaan is gain. En verder sê hy, dit sal, dit sal amazing wees om dood te gaan om saam met Christus te wees in jemelse plekke. Hy sê, dit sal amazing wees om daai type intimi, intimi, intimiteit met God te beleef. Maar hy sê, da, dit beteken die gospel gaan nie verder gaan dier om nie. Hy sê, so hy sal liever is net hier bly nou vir Rikkie, net om die gospel verder te verspreiden, meer mense te bereik. Hy sê, hy sal nog steeds, soos in vers 18, hy sê, al rejoice in het. Hy sê, al beleef al die moeilike goed, al die pijn, al die suffering, hy sê, dit is worth it, van mense, hoor Christus, hulle beleef Christus, hulle voel die verhouding met Christus, wat ons allemaal kan he, en moet he. Nou, in, van vers 27 tot vers 30, praat oor striving and suffering for Christ. Nou, die, die vers wat my redag uitgestaan het, is vers 28 where I say, and not in any way terrified by your adversaries, which is to them a proof of perdition, but to you of salvation, and that from God. So I say, and like he, in NLT, say, so that and like work by more, I say, do not be intimidated in any way by your enemies. This will be a sign to them that they are going to be destroyed, but that you are going to be saved, even by God himself. So I say, Hy sê, moet nie vir hulle weisjes geintimideerd. Hy sê, in die suffering wat jy um, ervaar, al die persecution, hy sê, moet nie geintimideerd wees nie. Want jou, jou salvation is secure. Ons weet want ons gaan. Die fysische pijne wat ons dalk hier voel, in termen van, ons word nie geslaan nie. Maar as ons sy moes geslaan word en die tronk gegooi word, hy sê, dit is ok, want ons weet want ons gaan. Hy sê, die plek want ons gaan is soveel beter. En met dit, vat ons ander mense saam met ons, saam met ons, want ons endure die persecution. Ons word nie geintimideerd, soos vers 28 sê, dier ons adversaries. Ons word nie geintimideerd in die mense wat ons wil persecute, wat ons judge, wat vir ons laag, daar die begoeders nie. Want sodra ons geintimideerd word, dis van ons begin ophou. En dis wat hy vir die kerk skryf. Maar, as ek nou na ons context toe vat, ek denk baie keer beleef ons meer um, persecution van die vijand. En dis, die manier hoe hy dit doen is, dier in om vir ons te leeg, dalk in ons koppe, ek weet nie, maar in my geval is het baie keer, ek voel baie keer prideful, om die gospel te gaan share, ek voel baie keer, yes die, wat is die jou nie genees, as ek van bid nie, wat is die die woord, dat ek vir hierdie tani nou gaan gee, nie akkeraat is nie, en ek word so geintimideerd, eindelijk dier my, dier my pride eindelijk, maar, want ek vertrou soveel, soveel meer op myself, as wat ek, as op Christus, as op dit wat Christus vir my gedoen het, en vir my gegeet. So dit wat klaar binnen my is, volgens principle moet die mense genees wat ek, wat ek verbid. Hy sê, gaan, go heal the sick, cast out demons, cleanse the leopard. Hy sê nie, if you have the gifts of healing nie. Dis vir my so mooi, ons het al reeds die gaves ontvang, die die heilige geest. 
die heilige geest is binnen ons, ons moet net begin gebruik, maar in my geval vertrouw ek baie keer te veel op myself, en nie genoeg op Christus nie, so dat die gospel verder kan gaan, so, soos waar hy moet, en dat meer mense Christus in hand kan hoor, en die hoop ontmoet wat Christus is. So ek wil julle net encourage hier die mooie gedeelte wat Paulus van skryf, en hy encourage ons so mooi, hy sê to live is cross, and to die is gain. Um, so ja, ek wil net afsluitend gebed. So liever, ek wil net sê dankie, dankie vir die voorrag, wat ons het om in Zuid-Afrika eindelijk so, so makkelijk naar die gospel kan gaan deel, kan profiteer, gaan bids vir genees, en ons kan dit so makkelijk doen, ons word nie in die tronk gegooi, ons word nie gepersecute nie. Liewere, dit is baie keer ons eie praat wat in die pad staan, liewere, ons repend af oor, liewere, en ons vraag, heilige geest, gee ons die mind of Christ, laat ons dink soos het hy dink, heilige geest, laat ons raarig en raarig hierdie, hierdie woord net in ons geest leef, van to live is Christ, and to die is gain. Liewere, ek spreek nie, dit is in elkie ene, wat hierdie nou hoor, wat hierdie boodskap nou hoor, wat hierdie boodskap nou kyk, Lewe ons is so lief en ons altyd wees. Amen. Bless jylle.